আগামীকাল জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বুধবার বিকেল পাঁচটায় কমিশনের বৈঠকের পর সন্ধ্যায় এমন ঘোষণা আসতে পারে বলে জানা গেছে নির্বাচন হতে পারে জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন সংলাপ নিয়ে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর চি निर्वाचन ডোনাল্ড লুজে চিঠি দিয়েছেন তিনটি রাজনৈতিক দলকে জাতীয় পার্টি সহ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে সেটি যে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট টনক নড়েছে এবং বাংলাদেশের চিত্র বাংলাদেশের রং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উল্টে যাবে পাল্টে যাবে এবং আপনারা নিজেরাই অনুভব করতে পারবেন যে হোয়াট ইজ গোয়িং ওয়ান এখন বাংলাদেশের কি অবস্থাটা বিরাজ করছে কি হবে আপনাদেরকে আগেও একটা ভিডিওতে আমি বলেছি এবং আজকের যে বিষয়টা নিয়ে এই মুহূর্তে কথা বলছি যে বাংলাদেশের জাতীয় পার্টি নিয়ে আমার বরাবরের মতো সন্দেহ এখনও আছে কিন্তু জাতীয় পার্টির জিএম কাদের সাহেব দুই একটা বক্তব্য দিয়েছে যেটা আজকের বাংলাদেশের নির্বাচন কোন দিকে যাচ্ছে সেটাকে কিছুটা হলেও তার বক্তব্য থেকে আমরা হালকা ধারণা করতে পারি তবে प्रदर्शक राजनीति के केंद्र कर अरजनैतिक परिसि सृष्टि बांगलेशे अवशेषे निवाचन कमिशनार आगामीकाल तापसिल घोषणा करते जा प्रदर्शक एड़ा रही है आजकल भिडियोते गुरुतपूर्ण किस संबाद एड़ा बेपिनूर जदि आगामीकाल तापसिल घोषणा है तो हमें निवाचन कमिशनर बसाय फिर जो पर कठिन हुशियारी बार्ता दिए एड़ा बीएमपी नेताकर्मी देशे कैम थे कैम सृष्टि हो जाए आगामीकाल निवाचन कमिशनार जो तापसिल घोषणा कर आजकल भिडियोते थे गुरुत्व सार्विक प्रस्तुति हबीबुल आवाल नेतृत्व कमिशन बैठके बसेंचन तफसिल घोषणार तारीख আগামীকাল বৈঠকের পরই চূড়ান্ত হবে মনোনয়নপত্র দাখিল প্রার্থিতা বাছাই আপিল প্রতীক বরাদ্দ সহ নির্বাচন প্রক্রিয়ার তারিখ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সত্তর এবং তার পরবর্তী যতগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে তার প্রত্যেকটারই তফসিল মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে এবং বিশ্বকে অবহিত করেছেন এবারও সেই রেওয়াজ অব্যাহত থাকবে ইসি সচিব বলেন আপাতত কোন হুমকি নেই নির্বাচন নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা হলে সে বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর থাকবে তিনি বলেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর সংলাপের চিঠি তফসিলে প্রভাব ফেলবে না অবশ্যই না কমিশন তার নিজস্ব গতিতে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার আলোকে যেভাবে রোডম্যাপ প্রস্তুত করেছেন সেই রোডম্যাপ অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে হুমকি থ্রেট কোনো কিছু দিয়ে নাই যার কারণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানদের সাথে যখন মাননীয় কমিশন সভা করেছেন সেখানে তাদেরকে যে নির্দেশনা দেওয়া আছে তারা সেটা প্রতিপালন করবেন এদিকে বড় দলগুলোর সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত তফসিল স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে সিইসির কাছে স্মারকলিপি দেন বাংলাদেশ লেবার পার্টি সকল দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার মতো পরিবেশ बर्तमान ना थार कारण राजनैतिक संघात और अस्थितशील अवस्था बिराज कर मत अवस्था निवाचन हम ताग्रहण्य तफसिल घोषणा और राजनैतिक परिस्थिति विवेचन कमिशन सचिवालय सार्विक निरापत्ता जोरदार कर शोक सम्पक्त परिवार आंतरिक समबेदना गणतंत्र आंदोलन अपन त्याग भविष्य गणतान्क सरकार सम्मान संगे मूल्यायन कर भविष्य प्रजन्म श्रद्धार संगे स्मरण रखे दाबी आदाय गणतानिकमी जनगण जे भाव कष्ट स्वीकार कर 
ত্যাগ স্বীকার করছেন আপনাদের এই কষ্ট এই ত্যাগ অবশ্যই বৃথা যাবে না জনগণ বৃথা যেতে দেবে চলমান আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সারা দেশে পনেরোই নভেম্বর বুধবার থেকে পরবর্তী আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত পুনরায় সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে প্রিয় দেশবাসী এবারের আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের আন্দোলন নয় এই আন্দোলনে দেশের কৃষক শ্রমিক দিনমজুর স্বল্প আয় শ্রমজীবী কর্মজীবী পেশাজীবী থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জনগণই ইনশাল্লাহ এই আন্দোলন সফল করবেন এবং সফল করার দায়িত্ব নিয়েছেন আমি বিএনপি সহ গণতন্ত্রের পক্ষে সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেশের বীর গণতান্ত্রিক আমি জনগণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কখনো বৃথা যায় না যেতে পারে না প্রিয় দেশবাসী দেশের প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের অবশ্যই মনে আছে উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের সেই বিভীষিকাময় সময়ে হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে কোটি কোটি মানুষ ঘর ছাড়া থাকতে হয়েছে কিন্তু একজন মাত্র ব্যক্তির ক্ষমতা লিপসার কারণে বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিবেশিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে হামলা মামলা আর আওয়ামী হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে স্বাধীন দেশে এখনো কোটি কোটি মানুষ ঘর ছাড়া একাত্তর সালের রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘর বাড়ি চিনিয়ে দেবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের বাসা বাড়িতে না পেলে বর্বর হানাদার বাহিনী সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয় স্বজনদের ধরে নিয়ে যেত আর দু সালে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ এখন নব্য রাজাকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এই নব্য রাজাকাররা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত আওয়ামী হানাদার বাহিনীকে গণতান্ত্রিক আমি মানুষের ঘর বাড়িয়ে চিনিয়ে দিচ্ছে উনিশশো সালের হানাদার বাহিনীর মতো বর্তমানে আওয়ামী হানাদার বাহিনীর নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাড়ি ঘরে না পেলে তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে নিপীড়ন করছে প্রিয় দেশবাসী স্বাধীন দেশে কেন লক্ষ কোটি মানুষকে ঘর ছেড়ে থাকতে হবে এ মানুষগুলো তো কোনো অপরাধ করেনি এ মানুষগুলো আপনার আমার আপনার পরিবারের সদস্যদের তথা বারো কোটি মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় জনগণের বাংলাদেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় কারণ আজ জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার নেই বলেই একটু খেয়ে পড়ে ভালোভাবে বাঁচার দাবি করার কারণে গুলিতে প্রাণ হারাতে হচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিককে অসংখ্য মানুষের দিন কাটছে অর্ধাহারে অনাহারে গুম খুন অপহরণ শিকার হচ্ছে ভিন্ন দল ও মতের মানুষ অথচ নিশিরাতের ভোট ডাকার সরকার নির্বিকার প্রিয় দেশবাসী গণতন্ত্রকামী মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান আওয়ামী হানাদার বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন মানবতা বিরোধী অপরাধের সামিল আমি নব্য রাজাকারদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই নিরস্ত্র মানুষ উনিশশো সালে সশস্ত্র হানাদারদের পরাজিত করে যেভাবে দেশ স্বাধীন করেছিল একইভাবে সারা দেশে গণতন্ত্রকামী প্রতিটি পরিবার থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আওয়ামী হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোষর নব্য রাজাকারদেরকে পরাজিত করে এবারও দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করবে জনগণ ইনশাল্লাহ প্রিয় দেশবাসী জনগণের আন্দোলনে ভীত হয়ে মাফিয়া সরকার বিএনপি সহ গণতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করেছে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে আমি বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই দলের স্বার্থে আপনারা যে যার অবস্থান থেকে আপনাদের মেধা যোগ্যতা এবং নেতৃত্ব দিয়ে জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করার কারণেই বিএনপি আজ দেশের সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত এবং জনপ্রিয় দলে পরিণত হয়েছে তবে বড় দল হিসাবে বিভিন্ন সময় হয়তো কোনো কোনো মানুষকে কোনো কোনো কর্মী কোনো কোনো নেতাকে যথাযোগ্য অবস্থানে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি আমি বিশ্বাস করি এটি আপনার ব্যর্থতা নয় বরং বলা যায় এটি ছিল দলীয় সীমাবদ্ধতা গণতান্ত্রিক এমি মানুষের নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছেন ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে দেশ বড় আজ ফ্যাসিবাদের কবলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি প্রিয় স্বদেশ দেশকে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে আজ বিএনপির নেতৃত্ব বড় বেশি প্রয়োজন দলের একজন নেতা হিসাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আপনার নেতৃত্ব খুবই প্রয়োজন তাই আপনার প্রতি আপনাদের প্রতি আমার বিনীত আহ্বান কারো মনে কোনো ক্ষোভ কিংবা অভিমান থাকলে সেটি দূরে ঠেলে দিয়ে দেশের এই দুঃসময় দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষায় নেতৃত্ব নিন নেতৃত্ব দিন ভবিষ্যতে দেশ এবং দল অবশ্যই আপনার মেধা যোগ্যতা এবং নেতৃত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্যায়ন করবে আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ কি অবস্থাটা বিরাজ করছে কি হবে আপনাদেরকে আগে একটা ভিডিওতে আমি বলেছি এবং আজকের যে বিষয়টা নিয়ে এই মুহূর্তে কথা বলছি যে বাংলাদেশের জাতীয় পার্টি নিয়ে আমার বরাবরের মতো সন্দেহ এখনও আছে কিন্তু জাতীয় পার্টির জি এম কাদের সাহেব দু একটা বক্তব্য দিয়েছে যেটা আজকের বাংলাদেশের নির্বাচন কোন দিকে যাচ্ছে সেটাকে কিছুটা হলেও তার বক্তব্য থেকে আমরা হালকা ধারণা করতে পারি তবে জাতীয় পার্টি নির্বাচন বর্জন করার আগ পর্যন্ত তাদেরকে আমার বিশ্বাস করতে হবে বা আপনারা করবেন সেটা আমি এখন পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না কিন্তু এই জাতীয় পার্টির জি এম কাদের সাহেব এখনই কথা উল্টোপাল্টা শুরু করে দিয়েছেন আজকের বক্তব্য হচ্ছে নির্বাচনে গেলে স্যাংশন আসার সম্ভাবনা আছে যেটা তিনি আজকের তার মন্তব্যে বলেছেন স্যাংশন আসবে বলে তিনি বলেছেন তিনি দাবি করেছেন তার পার্টিতে আজকের একটি অনুষ্ঠান হয়েছে যেখানে তাদের বৈঠকে উপস্থিত ছিল প্রায় ঊনপঞ্চাশ জন ঊনপঞ্চাশ জনার মধ্য থেকে দুই জন বাতিত মানে সেখানে তাদের যারা উপস্থিত ছিল তার মধ্যে সাতান্ন জন নেতাই নির্বাচনে না যাওয়ার জন্য তারা সিদ্ধান্ত এক প্রকার জি এম কাদের সাহেবকে জানিয়েছেন যে এই মুহূর্তে নির্বাচনে গেলে আমরা দেশের মানুষের কাছে লজ্জিত হব অপমানিত হব এবং দেশের মানুষ আপনাদের আমাদেরকে গ্রহণ করবে না যেমন জাপার যৌথ সভায় উনষাইট ছিল উনষাইট জন ফিফটি নাইন পিপল ছিল এর মধ্যে দুইজন বাদ রেখে তার মানে সাতান্ন জন নেতা তারা বলেছেন যে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেছেন এবং তারা সমালোচনা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক না হলে বর্জনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন কিন্তু দুইজন দালাল সেখানে নাকি পাওয়া গিয়েছে যারা নির্বাচন করার জন্য মতামত দিয়েছেন আর বাকি উন সাতান্ন জন নেতারাই নির্বাচনে না যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন অংশগ্রহণমূলক না হলে তাহলে বাংলাদেশের এবং জি এম কাদেরের যে আলোচনাটা যেটা সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে তিনি কোত্থেকে জেনেছেন যে স্যাংশন আসবে তিনি ডাইরেক্ট বলে দিয়েছেন যে নির্বাচনে গেলে তো স্যাংশন আসবে এখন আমেরিকা যে চিঠি পাঠিয়েছে তাদের কাছে তার বক্তব্য অনুযায়ী আমি কোট করে বলছি তার ধারণা এই চিঠি আমেরিকার উচ্চতর জায়গা থেকে এসেছে অতএব এই চিঠিকেও অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই অনৈতিকভাবে মানে যে যা যত্র ইলেকশনে শেখ হাসিনার মতো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে যাওয়ার সুযোগ নেই যে কারণে জাতীয় পার্টি খুব একটা ঝামেলার মধ্যে আছে মানে তাদের বক্তব্য থেকে এটা দদুল্যমান মানে তারা কি নির্বাচনে যাবে কি যাবে না এখন সবাই সিদ্ধান্ত জি এম কাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি আবারও আপনাদেরকে লাইভের শুরুতে বলছি জাতীয় পার্টিকে আমি ওই অর্থে এখন পর্যন্ত কোনোভাবে হানড্রেড পারসেন্ট বিশ্বাস করতে পারি না যেহেতু তারা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা এক এক কথা বলছে হয়তো তাদের পূর্বের সেই নীতি যদি থেকে থাকে তাহলে নির্বাচনের এক ঘন্টা আগেও আমরা বলতে পারি না যে আসলে কি হচ্ছে কিন্তু এখান থেকে একটা সিগনিফিকেন্ট এখান থেকে একটা ইনফরমেশন আমরা পেতে পারি যে জাতীয় পার্টির কাছে এই তথ্য তাহলে কোত্থেকে আসলো যে স্যাংশন আসবে তার মানে আমেরিকার চিঠি পাওয়ার পরে 
कठिन परिस्थिति सरकार समस्या पड़े खूब गुरुपूर्ण कथा अर्थात जी पार्टी मध्य दुई धारा आज एक पक्ष मन आप समझोतार मध्य दिए क्षमतासीन संगे थे सूतरा तर उद्देश्य मंगलवार दलटर केंद्रीय निर्वाह कमिटी सबा समापन बक्तव्य कथा बोलें राजधानी काकरइले डिप्लोमा इंजिनियार्स इन्स्टीट्यूट मिलन आयोजित सभाय जे एम कदर नेतृद उद्देश्य बोलें अपनारा दायित्व दिए सिद्धान ने नाना विषय भेबे देखते हे जुक्तराष्ट्रे चिठी एस चिठिर गुरुत्व अनेक युक्तराष्ट्रे अफिसियल चिठी पदक्षेपर्तीफिसियल पदक्षेपेम कदर दिल्ली दल मुखापे की होते चाहना एन दलगत भावे अनेक शक्तिशाली जैक यहाँ राजनैतिक कथा क्यों कारो मुखापे की होते चायना मान ये एक बार्ता क्षमतासीन प्रति जे ना तर दिखे तर मुखापे की हुए लाभवान हो जाए ना एवं ये विपद जो बाढ़ से कथाटा जो सैंशन आसते परे एकम्र राजनैतिक दल जारे पूर्णांग भाव बैठक कर चल्लिस मिनट बैठक कर चिठी दिए बैठक है बैठक कर मतन परिवेश नहीं सत्य तफसिल पिछाते नान रकम शंका क्ष कर दिन मध्य विषय परिष्कार सर्वशेष कथा जेटी बोलते चाहिए डोनल्ड लुएर चिठर पर पुरो राजनीति चालचित्र पाल्टे गेस्कार एमकि छोटो छोटो जो इसलामी दलगुलो ताओ पर्त संलाप समझोतार कथा बोल जे एम कदर तो बोलें सब समय बोलते समझोतार मध्य दिए संलापर मध्य दिए एक निवाचन परिवेश निश्चित निवाचन परिवेश तैरि करते हैं जी परेश मध्य दिए सत्य सत्य एक सूषु निवाचन है एन सरकार दल की चाहिए कि ना आचरण कर छोटो दलो पशे थकबे राशिद खान मेन इनु तर जा क्षमता सिंधर पक्ष खूब कठिन हो जाए दर्शक भलो थकबें आल्ला हाफिज